po propozycji zbudowania własnym sumptem pedału organowego do programu Hauptwerk. Tym razem postanowiłem, pod wpływem pytania jednego z widzów, wymyślić sterowanie manipuladłami rejestrowymi, czyli manobriami. Umówmy się teraz, że nie będziemy rozróżniali włączników rejestrów, czyli głosów organowych, od włączników kopulacji między manuałami, włączników superów, a nawet często pod tą nazwą będziemy rozumieli także przyciski wolnych kombinacji i włączniki rejestrów zbiorowych jak na przykład tuti. Omówimy kilka wersji rozwiązania zewnętrznych włączników rejestrów, od najprostszego do najbardziej ambitnego. Nawet to najbardziej ambitne nie dorówna jednak rozwiązaniu profesjonalnemu i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Pomimo to wydaje mi się godne rozpowszechnienia. Wszystkie pomysły mają na celu amatorskie stworzenie użytecznego pulpitu rejestrowego jak najmniejszym kosztem i nie nadają się do rozwinięcia profesjonalnego zakładu budowy organów. Nawet najprostsze rozwiązanie wymaga komunikacji z programem Hauptwerk. Aby je wykorzystać w bardzo użyteczny sposób będziemy potrzebowali dodatkowego kodera, jako urządzenia zewnętrznego. Zaczniemy jednak od rozwiązania najprostszego pod słońcem, które nie wymaga żadnego dodatkowego urządzenia. Pierwsza propozycja to wykorzystanie zwykłej klawiatury od komputera. W tym przypadku nie jest potrzebne nic innego jak skonfigurowanie klawiszy klawiatury komputerowej do roli wyzwalaczy włączników rejestrowych. Warto jednak do tego celu przeznaczyć jakąś inną klawiaturę niż ta, która służyć będzie nadal do pisania tekstów w komputerze. Nasz system operacyjny zapewne zniesie podłączenie dwóch klawiatur. Interfejs USB czy PS jest tu zupełnie obojętny. Mając dwie klawiatury będziemy mogli jedną z nich opatrzyć etykietkami na klawiszach z nazwami rejestrów. I tylko o to chodzi, w pomyśle z dwiema klawiaturami. Konfiguracja klawiatury komputerowej jako wyzwalacza rejestrów jest prosta. Polega na zaznaczeniu na ekranie wybranego włącznika rejestrowego prawym klawiszem myszy. Wybraniu polecenia, którego polskie znaczenie to ręcznie ustaw dla tego rejestru nastawy MIDI lub wyzwalacz, jest to trzecie polecenie od góry. Wybraniu w oknie Input, wejście, jako wyzwalacza, klawiszy klawiatury komputera. Wybraniu w oknie wyboru klawisza klawiatury komputerowej odpowiadającego nam konkretnego klawisza z obfitej listy jaką możemy tam rozwinąć. Odtąd wybrany klawisz klawiatury komputerowej stanie się łącznikiem i wyłącznikiem danego rejestru. Zwróćmy uwagę, że na liście oprócz klawiszy literowych są także klawisze funkcyjne naszej klawiatury, a nawet klawisze dodatkowe w jakie wyposażone są niektóre spotykane klawiatury, np. klawisze sterowania mediami czy klawisze nawigacji w internecie. Z kolei klawisze literowe na tej liście konfiguracyjnej dostępne są w wersji mała litera i duża litera. Rozróżnia się też dolne i górne znaczenie klawiszy ze znakami innymi niż litery. Zatem możemy odrębne rejestry włączać i czwórką, i znakiem dolara. Lub na przykład jeden rejestr sterować znakiem ukośnika, a inny znakiem zapytania, choć oba są na tym samym klawiszu. Oczywiście przy podwójnym wykorzystywaniu klawisza pojawia się problem praktyczny, Czasami będzie trzeba wciskać klawisz razem ze shiftem. Może się to okazać trudne w użyciu, nawet jeżeli nakleimy na klawisze naklejki z podwójnymi nazwami rejestrów. Wyobrażam sobie pamiętanie o tym podczas tokaty widora. Będzie ciężko. Klawiatura komputerowa bez wykorzystywania podwójnej roli klawiszy może nas z kolei szybko zawieść, bo tylko pozornie daje możliwość sterowania wieloma włącznikami rejestrów. Standardowe dla programu Hauptwerk organy święte Janny w Mos i według mojego bilansu wymagają 75 włączników, jeżeli chcemy obsługiwać wszystkie rejestry, tremulant, łączniki międzymanuałowe, forte, wolne kombinacje oraz chcemy korzystać z możliwości setera. Ten ostatni pochłania 16 klawiszy i byłoby dobrze, żeby były one koło siebie. A tymczasem typowa klawiatura komputera ma tylko 67 klawiszy dających się wykorzystać jako wyzwalacze rejestrów. No cóż, może wystarczy zrezygnować z setera. Wówczas organy święte Janny obsłużymy bez użycia shiftu. Ale z bardziej rozbudowanymi wirtualnymi instrumentami będzie gorzej. 
Zwróćmy jeszcze uwagę, że dialog konfiguracyjny zawiera dodatkową opcję pozwalającą na domyślne uaktywnianie danego włącznika rejestrowego po każdym resecie organów, zatem także zaraz po ich załadowaniu. Pomysł z klawiaturą komputerową możemy rozwinąć. O wiele wygodniej będzie nam obsługiwać włączniki rejestrów, gdy zbudujemy zewnętrzny panel z włącznikami, a klawiaturę od komputera wykorzystamy po jej całkowitym rozebraniu.